ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாய்நேகா கிச்சன் சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னோடய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா குஸ்கா தான் இன்றைக்கி எப்படி செஞ்சு பார்க்க போகிறோன்னு பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரீ ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம முன்னாடி ரெடி பண்ணுறது என்னென்னன்றதை நான் சொல்லிடுறேன் ஒரு நாலு சின்ன பீஸ் வந்து இஞ்சி அப்புறம் வந்து ஒரு ஏழு எட்டு பல் பூடு இதை வந்து எடுத்துக்கிட்டு நல்லா வந்து மிக்சியில் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே வந்து நம்ம அரைச்சி போடலாம் அப்போ தான் வந்து நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் இப்போ நான் இதை வந்து மிக்சியில் மாற்றி நான் அரைச்சி பேஸ்ட்டாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி வந்து நான் வந்து ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வந்து அரைச்சி வச்சுக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை அப்புறம் அரிசி வந்து ஊற வச்சுக்கணும் நான் சாப்பாட்டு அரிசி தான் யூ யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து பாஸ்மதி ரைஸோ இல்லை ஜீரக சம்பாவில் கூட வந்து பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் இதில் வந்து இந்த உலக்கில் வந்து நான் வந்து ரெண்டு உலக்கு எடுத்திருக்கேன் அந்த அளவுக்கு தான் நான் இப்போ எல்லாமே சொல்ல போகிறேன் அதை வந்து ஒரு கால் மணி நேரம் வந்து ஊற வச்சு தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க அப்புறம் இதுக்கு தேவையான பொருள் ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது ரெண்டு வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் மூணு பச்சை மிளகா கீறி வச்சுருக்கேன் ஒரே ஒரு தக்காளி ஏன்னா நம்ம தயிர் சேர்க்க போகிறோம் அதனால் வந்து ஒரு தக்காளி போதும் இதையும் எடுத்து தனியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து புதினா கொத்தமல்லி ஒரு ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு அதையும் எடுத்து நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணி நான் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு ஹோல் கரம் மசாலா பிரியாணி இலை கொஞ்சம் அரை ஸ்பூன் சோம்பு அன்னாசிப்பூ அப்புறம் கல்பாசி ஒரு மூணு கிராம்பு ஒரு துண்டு பட்டை இதெல்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க வாங்க எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போது குக்கர் வந்து அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் அது வந்து நல்லா வந்து காயட்டும் காஞ்சதும் அதில் வந்து தேவையான அளவு கடல் எண்ணெய் நீங்கள் என்ன எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் வந்து நல்லா வந்து காயட்டும் நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து நெய்யும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஹோல் கரம் மசாலா எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் போட்டுக்கிறேன் போட்டு நல்லா பொறிஞ்சதும் இப்போது எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா வெங்காயம் அதை வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து பெரிய வெங்காயம்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் மூணு பச்சை மிளகா அதையும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் வந்து நல்லா வந்து கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகணும் கருகிடக்கூடாது ஆனால் வந்து கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலரில் வந்துச்சு அப்படின்னா தான் நல்லா குஸ்கா வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெங்காயம் வதங்கட்டும் இன்னும் கொஞ்சமே நல்லா வந்து வெங்காயம் வதங்கணும் வெங்காயம் வதங்கிருச்சு நல்லா இப்போ வந்து நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை வந்து நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இல்லை உங்கள்கிட்ட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா அது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இதுவும் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வந்து நல்லா வந்து வதங்கட்டும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வதங்கிடுச்சு இப்போ ஒரு தக்காளி நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை சேர்த்துக்கிறேன் அதையும் நல்லா சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க தக்காளி நல்லா வதங்கணும் வதங்கட்டும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் இது கூடயே இப்போ கொஞ்சம் நம்ம வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து புதினா கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்துருவோம் சேர்த்து அதையும் வந்து வதக்கிக்கோங்க அப்புறம் பிரியாணி பவுடர் அது வந்து ஒரு உலக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சின்ன ஸ்பூனில் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போடுங்க இப்போ நான் ரெண்டு உலக்கு எடுத்திருக்கேன் அதனால் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மட்டும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதையும் வந்து நல்லா வதக்கி விட்ருங்க அப்புறம் தயிர் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அதையும் வந்து சேர்த்துருங்க சேர்த்து அதையும் வதக்கிடலாம்
குஸ்கா வந்து லைட்டாக வந்து புளிப்பாக இருந்து கொஞ்சம் புளிப்பாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் தக்காளியும் தயிரும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா வந்து வதக்கிடுங்க எண்ணெய் இந்த மாதிரி பிரிஞ்சு வரணும் இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கி பிரியாணியாக இருந்தாலும் சரி குஸ்கா இந்த மாதிரி ரெடிமேட் ரைஸ் வந்து நல்லா வந்து வதக்குனதுக்கப்புறம் எல்லாமே பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் சூப்பராகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டு செம்மையாக இருக்கும் இப்போ வதங்கிருச்சு இப்போ நான் வந்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இல்லையா ரைஸு ரெண்டு கப் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு சேர்த்துக்கோங்க அதையும் வந்து ஒரு ஒரு செகண்ட் மட்டும் இந்த மாதிரி வந்து எண்ணெயிலே பரட்டி விட்டுருங்க நான் வந்து சாப்பாட்டு ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் பாஸ்மதி ரைஸ்லேயும் பண்ணலாம் ஜீரக சம்பாலையும் பண்ணலாம் ஜீரக சம்பா ரைஸ் எடுத்திங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊற்றுங்க கரெக்டாக இருக்கும் பாஸ்மதி ரைஸுக்கும் அதே தான் சாப்பாடு ரைஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னம்னா ஒன்றுக்கு ரெண்டு கப் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஒன்றுக்கு ரெண்டு கப்புன்ற மாதிரி நாலு கப் வந்து அளந்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் கலந்து விட்டுருங்க கலந்துட்டு உப்பு புளிப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உப்பு புளிப்பு எல்லாமே நான் வந்து பார்த்துட்டேன் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு கொதி வந்ததும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து குக்கரை மூடி விசில் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நல்லா வந்து கொதி வந்துருச்சு இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு தடவை வந்து கலந்து விட்டுட்டு அப்படியே வந்து குக்கர் மூடியை போட்டு விசில் போட்டுறேன் நான் கொதி வந்துருச்சு இப்போ நான் வந்து விசில் போட்டுக்கிறேன் சிம்மில் வச்சு ஒரு ஒரு விசில் வச்சு எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப கரெக்டாகவே இருக்கும் விசில் வரட்டும் இப்போ நம்ம வந்து இன்றைக்கி உண்டான டிப் என்னன்றத பார்த்துருவோம் நம்ம உருளைக்கிழங்கு வந்து வேக வைப்போம் இல்லையா அந்த தண்ணியை வந்து வேஸ்ட்டு பண்ணாமல் அதில் வந்து வெள்ளி பாத்திரம் நம்ம சில்வர் பாத்திரம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து நல்லா வந்து விளக்குனீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதில் ஏதாவது கரை இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது நல்லாவே போயிடும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ விசில் வரட்டும் நம்ம வீட்டுக்குள்ளார நம்ம இதுக்கு வந்து சைட் டிஷ் வந்து உருளைக்கிழங்கு வந்து எப்படி வறுவல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ விசில் வரப்போகுது உருளைக்கிழங்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து குட்டி குட்டியாக வந்து நான் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு உப்பு போட்டு குக்கரில் வந்து ஒரு விசில் வச்சு நான் வேக வச்சு எடுக்க போகிறேன் ஸ்டீம் எல்லாம் போயிடுச்சு நம்ம வந்து பிரியாணி குஸ்கா வந்து எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வா சூப்பராக இருக்குங்க நல்லாவே வந்திருக்கு இப்போ வந்து சூடோடு அப்படியே வந்து கலரக்கூடாது சாதம்லாம் வந்து உடஞ்சி போயிடும் அதனால் வந்து கரண்டி காம்பில் வந்து ஓரமாக எடுத்து விட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் அடியிலேருந்து அப்படியே கிண்டி விடுங்க பார்த்திங்களா எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பிடிக்கல ஒன்றும் பண்ணல பார்த்திங்களா அடியில் எங்கே பாருங்கள் அப்படியே இந்த நம்ம சொன்ன அளவு நீங்கள் ஊற்றுனீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் பிடிக்காது எதுவுமே பண்ணாது உடையவும் செய்யாது ரைஸு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் வாசம் அப்படியே செம்மையாக இருக்குது விடையே தூக்குது இந்த அளவு வச்சிங்கன்னு சொன்னால் இங்கே பாருங்கள் ஒரு சோறு கூட பிடிக்கல அடியில் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்மளோட சுவையான குஸ்கா ரெடி இப்போ அடுத்து வாங்க உருளைக்கிழங்கு பொரியல் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதை வந்து ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து தேவையான அளவு கடையில் நான் நான் ஊற்றிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து எந்த எண்ணெய் வேணுமோ அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் வந்து காயட்டும் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போது அரை ஸ்பூன் வந்து கடுகு உழுந்து கடுகு வந்து நல்லா வெடிக்கட்டும் கடுகு நல்லா வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் சோம்பு அதையும் போட்டு நல்லா தாளிச்சு விட்ருங்க எல்லாம் வதங்கினதும் கொஞ்சம் வந்து கருவேப்பில் அதையும் போட்டு நல்லா வந்து வதக்கிடுங்க வதங்கினதும் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சுருக்கோம் இல்லையா தண்ணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நான் போட்டுடுறேன் வதங்கட்டும் அந்த எண்ணெயிலேயே உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் வதங்கட்டும் 
எங்கள் பாப்பா காரை சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் நான் கொஞ்சோண்டு எடுத்து வச்சிடுறேன் அவளுக்கு மிளகா பொடி போடாமல் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் இந்த மிளகாத்தூளில் ஜீரகம் மஞ்சள் தூள் ஏற்கனவே சேர்த்துருக்கோம் அதையும் வந்து நான் சேர்த்து வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் எண்ணெயிலே வந்து நல்லா வந்து வதங்கட்டும் அப்படின்னா நல்லா வந்து வெளியில் வந்து கிறிஸ்பாகவும் உள்ளே வந்து சாஃப்டாகவும் இருக்கும் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே வச்சுட்டு நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஸ்டவ்வை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகட்டும் உருளைக்கிழங்குலே வந்து பலவிதமான பொரியல் வறுவல் எல்லாமே பண்ணலாங்க இது வந்து சட்டுன்னு சீக்கிரமாக பண்ணி முடிச்சிடலாம் முடிக்கணும் அப்படின்னம்னா இந்த இது பண்ணலாம் இல்லை கொஞ்சம் டைம் இருக்குது நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் வேணும் இன்னும் வேணும் அப்படின்னா இன்னும் நிறையா டிஷ் இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நான் ஒவ்வொரு வீடியோவும் அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லாவே வந்து வதங்கிருச்சு இப்போ நான் வந்து ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு சர்விங் பவுலில் மாற்றிக்கிறேன் சர்விங் பவுலில் மாற்றிட்டேன் நம்மளோட குஸ்கா தயிர் பச்சடி அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு பொரியல் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இதே அளவில் செஞ்சிங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா கொலையாது உடையாது பிடிக்காது எதுவுமே பண்ணாது கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ நேரம் என்னோடய வீடியோவை பொறுமையாக கேட்ட எல்லாேருக்கும் நன்றி